à Paris, François-Xavier poursuit ses recherches pour la restauration de la maison de Léonie, la tante de Marcel Proust. Muni de ses échantillons de papier peint, il espère trouver des réponses dans les réserves du musée des arts décoratifs. Ici sont conservées les plus belles réalisations des arts appliqués. Vitraux, mobilier et papier peint. Je viens pour essayer de confirmer les dates de documents que j'ai pu trouver dans la maison. Il y a une grande attente scientifique, personnelle, de, de retrouver ces décors et de redonner à la maison de Léonie l'atmosphère que le petit Marcel a connue. François-Xavier va être guidé par Marion Neveu, qui veille sur cette collection exceptionnelle. Oh là là, il y a celui-là, ça c'est tellement... Je peux le prendre, celui-ci, là ça, tellement... Ces chefs-d'œuvre de papier témoignent du savoir-faire des plus grandes manufactures françaises. C'est pas du piratage, c'est juste de l'inspiration. Si on me fait ma culture générale ici, euh, culture du papier peint, comme je l'ai fait depuis euh, 20 ans. Euh, voilà. Ici, c'est la plus grande collection de papier peint en France et peut-être même au monde, qui est estimée à environ 400 000 pièces. C'est fou c'est vraiment énorme. L'artisan d'art sait plus que quiconque reconnaître ce génie à sa juste valeur. Le détail, c'est incroyable. Quand on regarde ça, c'est des vrais tableaux. Euh, ça, le, le, là, le, le visage, tout cet ensemble-là. Celui-là, avec ses grandes plumes-là. Ça, c'est euh, un travail d'une finesse euh, incroyable. Bon, allez, on y va, Marion, c'est parti. Trêve de rêverie, il faut revenir à Marcel Proust. Je vous laisse prendre... Euh... Ah. Parmi des centaines de milliers de références, Marion a déjà trouvé une correspondance avec les papiers de Léonie. La bonne nouvelle de François-Xavier, c'est qu'on a réussi à identifier précisément l'un des papiers qui est en place dans la maison de Tante Léonie. C'est le papier un faux cuir qui se trouve dans la salle à manger. Ah bah oui, oh là là Mais c'est carrément exactement le même. C'est pas juste approchant, là, c'est vraiment... C'est vraiment euh... le même motif. Et là, on est en, en 1870. Euh... Oh là là Ce papier, c'est justement celui que François-Xavier a laissé au mur. Car il avait un doute sur son époque. Ah ouais, alors là, euh... là on vient d'avoir une preuve qu'il est d'époque. Donc heureusement qu'on ne l'a pas touché parce que sinon euh, on sacrifiait le seul papier en place dans sa pièce euh, de la maison. Faut le laisser au mur, quoi. Faut pas le toucher. Mmh. C'est celui qu'a connu le petit Marcel. Bravo. Pour la salle à manger, l'affaire est résolue. Mais pour les autres pièces, les deux experts doivent poursuivre leurs investigations. Ouais, c'est très sophistiqué, ça. Ouais, c'est trop... Ouais, ouais. Ils ne vont négliger aucune piste. Là, on n'est pas du tout dans la bonne période. Ouais, on s'éloigne. Oh là là. Non, ça, c'est pas... Aïe, aïe, aïe. Quand, enfin, pour la chambre de Marcel Proust... Ouais, c'est en termes de facture, c'est pas mal, hein, comme. Euh... Ça, proche, ouais, ouais, il ouais. y a quelque chose. Hein, c'est. Un témoin révèle des indices concordants. Les couleurs, euh, ça marche aussi. Le dossier est bouclé pour Marcel. Il faut se pencher maintenant du côté de Léonie. La révélation pourrait se trouver dans ce catalogue de 1880. Oh là là. Je prends juste ça. Donc là, on a... C'est vrai, quand on regarde ça, c'est quand même... C'est vraiment ouais. très similaire. Donc, Donc là, on là, a on une a indication 3. de date 1880, 1890. Je peux prendre Donc, des photos de ça Oui. En termes vraiment de facture, etc., là, quand on voit le travail, de, le dessin, vraiment, il y a, oui. des, ouais, ouais, il y a des similitudes. C'est une très bonne nouvelle. Là, franchement, pour moi, il n'y a plus vraiment de doute. Est-ce que ça, c'est plus proche aussi Les échantillons sont donc validés. Le temps de la production va enfin arriver.